，蔡少芬的伴侣张晋最近遭遇了意外，与之前拍摄电影时受伤的情况相比，这次的伤势更是让蔡少芬深感担忧。张晋在他的社交媒体上分享了自己的住院经历，揭示了在拍摄《末路狂刀》时，他不幸跟腱断裂。为确保张晋得到最佳治疗。蔡少芬决定带他回到香港最顶尖的医疗机构，整个治疗过程从手术到康复都被蔡少芬以视频的形式记录下来。这些视频既充满了心酸，又不乏幽默。让人意想不到的是，即使是针对一只脚的手术，张晋也接受了全身麻醉。手术进行了数小时，当他从麻醉中苏醒时，蔡少芬半开玩笑地说。这样的经历在人生中并不多见，展现了他一贯的乐观和幽默。张晋年轻时已能打著称，但如今却因拍摄动作戏而遭受重伤，这让许多关心他的人感到忧虑。他在社交媒体上感叹：“拍动作戏嘛，难免的事还是难免发生。”这句话中透露出他的无奈和坚韧。从张晋所住的豪华病房可以看出，治疗费用不菲。这间病房拥有超大的落地窗，窗外的景色令人心旷神怡。夜晚还能欣赏到城市的夜景。张晋的左腿被纱布包裹着，肿胀十分明显。张晋在拍摄《狼群》时也曾遭遇过险情，刀尖距离他的眼睛只有一厘米，差点造成严重的伤害。尽管他拥有帅气的外貌和出色的歌舞才华，但他更热爱拍摄动作戏。作为武打明星。他历经艰辛才走到今天的位置，每一次受伤都没有让他放弃。蔡少芬是张晋背后的坚实支柱。他在社交媒体上发布了一封名为《写给电影人张晋的情书》的信件，表达了对张晋的心疼和欣慰。他心疼张晋的每一次受伤，同时也为他的努力和成就感到欣慰。这对夫妇的恩爱和默契令人羡慕，但他们的感情也曾经历过诸多考验。一九九一年，蔡少芬在家人的鼓励下参加了香港小姐比赛，凭借高挑的身材和美丽的容颜获得了季军。之后，她签约 TVB， 正式出道，被誉为最年轻的港姐。当时年仅十八岁的蔡少芬，以满腔热情闯入娱乐圈，开始了她的演艺生涯。蔡少芬的演艺之路相较于他人显得颇为顺利。出道后不久。便迅速获得了在电视剧《极度空灵》中亮相的机会。一九九三年，他更是凭借在古装剧《磨刀侠情》中担任女主角，一夜间走红荧屏。然而，尽管蔡少芬在娱乐圈取得了成就，她的生活却充满艰辛。由于母亲的巨额债务，她不得不将所有收入用于偿还。但母亲的不理解和不断加大的毒瘾，使债务如同雪球般越滚越大。蔡少芬每日的辛勤工作，仿佛只是为了应对这无尽的债务压力。直到他遇到了刘銮雄，这位当时赫赫有名的富商，他慷慨解囊，为蔡少芬清偿了所有债务，但条件是蔡少芬需与他保持关系。尽管刘銮雄已有家室，但面对母亲的债务压力。蔡少芬不得不暂时放下自己的原则，成为了这位年长者的秘密伴侣。然而，蔡少芬对刘銮雄的财富并无太多渴望。相比之下，李嘉欣则对刘銮雄的正牌妻子位置虎视眈眈。尽管刘銮雄在外风流倜傥，但家中的宝永琴地位稳固，因为家产是他与刘銮雄共同打拼的。但李嘉欣的野心远不止于此，她渴望掌控整个刘家。当蔡少芬怀孕后，李嘉欣采取了过激行动，最终因此被边缘化，而宝永琴则成为了最后的胜利者。经历了这些波折后，蔡少芬对自己委曲求全的行为感到深深厌恶，而她的母亲的行为更是让她忍无可忍。最终，蔡少芬与刘銮雄分手，并在两千年公开宣布与母亲断绝关系。尽管生活对她并不宽容。但蔡少芬从未放弃过自己的演艺事业，她的坚韧和勇气令人敬佩。一九九五年，蔡少芬与周星驰、吴孟达和徐锦江联袂主演了电影《九品芝麻官》，她在片中的亮相堪称惊艳。
，即使角色设定为一个青楼女子，却展现出坚韧不屈的气质。到了一九九八年，她凭借在现代医疗剧《妙手仁心》中的出色表现，荣获了万千星辉颁奖典礼的最佳女主角奖。随后又因在《天地豪情》中的精湛演技，获得了事后的殊荣。一九九九年。蔡少芬与吴奇隆因合作电影《还我情深》而相识相恋，两人因境遇相似而相互怜惜，逐渐走到了一起。这段关系持续了三年，尽管历经风雨，但最终他们选择了各自的道路。蔡少芬曾亲自澄清，分手并非因为变心，而是性格上的差异。蔡少芬和吴奇隆都因家庭背景而养成了独立的性格。他们不善于向对方倾诉心事，再加上长期分隔两地，感情逐渐淡化。双方都认为分手是最好的选择。之后，蔡少芬全心投入事业，被誉为“拼命十三娘”，直到遇见了现在的丈夫张晋。张晋，一九七四年出生于重庆，自幼习武。一九九五年，他凭借不懈努力获得了中国武英级运动员的荣誉。一九九八年退役后，他开始了武行生涯。首个工作是为吴京主演的《新少林寺》，担任替身。后来，香港导演袁和平看中了他的身手，邀请他加入袁家班，担任武术指导，并为他推荐了不少工作。张晋在替身行业中一直尽职尽责，无论是为章子怡和杨紫琼做替身，还是教周润发太极拳。他都表现得非常敬业，因此他赢得了许多人的赞赏。两千年，在一位制片人的推荐下，张晋成功转型为演员，开始了他的大银幕之旅。而正是这次转型，让他邂逅了爱情。二零零三年，张晋在参演《水月洞天》时结识了蔡少芬。其实，他早已是蔡少芬的忠实粉丝，能与偶像合作，自然令他倍感喜悦。但他在工作中始终保持专注，除了是演员外，还担任其他演员的武术指导，常常忙碌得忘乎所以。而蔡少芬，正是那位默默关注着他、被他的才华和专注所吸引的女生。二零零三年九月十七日，蔡少芬的生日这一天，她选择了一个与众不同的庆祝方式，独自与张晋共度。她婉拒了所有朋友的聚会邀请。只为给张晋一个意外的惊喜。那天，他向他敞开了心扉，勇敢地表达了他的爱意，而这份深情也顺利地拉近了他们的距离。四年后，蔡少芬因健康原因需要住院治疗。那段时间，张晋的悉心照料让他感受到了前所未有的温暖和安全感，这让他深刻认识到，张晋不仅是他心中的理想伴侣，更是他生命中的不可或缺。在深思熟虑后，蔡少芬决定让这段关系公之于众。她通过媒体发布了一封公开信，不仅宣布了恋情，更透露了即将步入婚姻殿堂的喜讯。恋情公开后，蔡少芬和张晋收到了来自四面八方的祝福，但也伴随着一些质疑和猜测。然而，他们并未被外界的声音所动摇，而是用坚定的爱情和相互的扶持，证明了彼此的选择。他们的爱情并非轰轰烈烈，却充满了细水长流的温情。在公众面前，蔡少芬总是展现出张晋身边小女人的姿态，而他们的恩爱也成为了娱乐圈中的一段佳话。多年来，蔡少芬一直毫不吝啬地炫耀自己的老公，她在社交平台上频繁表达对张晋的赞美和感激。在综艺节目《妻子的浪漫旅行》中。他更是大胆地向张晋表达了爱意，称他为自己的完美伴侣。张晋的出现为蔡少芬带来了阳光和希望，让他的人生焕发出新的光彩。蔡少芬曾深情地说：“我会全心全意地扮演好张太太的角色。”而张晋也承诺要用他们的爱情来抵御所有的质疑和挑战。如今，他们已经拥有了三个可爱的子女，一家五口幸福地生活在一起。他们用自己的行动证明了爱情的力量和美好，也让那些曾经的质疑者转变了态度，送上了最真挚的祝福。
。最美好的爱情，莫过于彼此理解和包容，共同面对生活的风风雨雨。张晋和蔡少芬用他们的爱情故事告诉我们：真爱无敌，只要心中有爱，就能战胜一切困难。他们的爱情故事将永远被传颂为娱乐圈中的一段佳话。